ஹாய் திஸ் இஸ் ரவிசங்கர் இந்த சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களை இருந்தால் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த டாபிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் சரிங்களா இன்றைக்கி டாபிக் உள்ள போகலாம் இன்றைக்கி வந்து நான் சொல்ல போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெஃப்ரிஜரேஷனோட கான்செப்ட்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோஸ்லாம் வந்து நான் சொல்லியிருப்பேன் நான் உங்களுக்கு ஒரு மூணு கான்செப்ட் நான் சொல்லித்தரேன் அப்படின்னு சொல்லி ரெஃப்ரிஜரேஷனுக்கு தேவையான மூணு கான்செப்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எவாப்ரேஷன் கண்டன்சேஷன் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் அதே மாதிரி நாலாவது ஒரு பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரெஃப்ரிஜரேட்டு இந்த நாலு தான் வந்து நம்ம அதில் வந்து மெயினான ஒரு கான்செப்ட்ஸு இந்த நாலு கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இந்த ரெஃப்ரிஜரேஷன் சைக்கிள் வந்து ஒர்க் ஆகுது இந்த நாலு கான்செப்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிலிங் பாயிண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட்னா என்ன அப்படின்றது தான் விஷயம் பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு எங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது பாயிலிங் பாயிண்ட்னா இப்போது நீங்கள் ஒரு வாட்டரை வந்து ஹீட் பண்ணுறீங்க ஹீட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வாட்ரு வந்து சட்டை டெம்பரேச்சர் ரீச் ஆனோடனே பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து வேப்பராக மாறிகிட்டே இருக்கும் மேலே வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆவி பறக்கும் அதுதான் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து பாயிலிங் பாயிண்ட்னு சொல்லுவாங்க அந்த பாயிலிங் பாயிண்ட்னா எந்த இடத்துல வந்து எந்த டெம்பரேச்சரில் வந்து வாட்ரு வந்து பாயில் ஆகுது அதுதான் கான்செப்ட்டு எந்த இடத்துல பாயில் ஆகி லிக்விட்லேருந்து வேப்பராக மாறுதோ அதுதான் வந்து நம்ம பாயிலிங் பாயிண்ட்னு சொல்கிறோம் கேஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து நிறைய இடத்துல வந்து கேஸ்ன்னு இருக்கும் வீட்டில் வந்து கேஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் பட் சிலிண்டரை பார்த்தீங்கன்னா லிக்விடாக இருக்கும் அதோட பாயிலிங் பாயிண்ட்க்கு பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக இருக்குது கொஞ்சோண்டு வெளியே வந்தோடனே அட்மாஸ்பியர் டெம்பரேச்சர் வந்தோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக பாயில் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அது லிக்விட் வந்து பாயில் ஆகிட்டு அந்த பாயில் வந்து வேப்பர் ஆகிடும் அந்த பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் எப்படின்னா நான் வந்து அது ப்ரெஷரை பேஸ் பண்ணி வேரி பண்ணலாம் இப்போது வாட்டரோட பாயிலிங் பாயிண்ட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பட் அது அண்டர் வேக்யூம் கண்டிஷனில் நீங்கள் பாயில் பண்ணிங்கன்னா வாட்டரை உங்களை வந்து இன்னும் சீக்கிரமாகவே பாயில் பண்ணலாம் இப்போ சிக்ஸ் எம்எம் ஆஃப் ஹெச்ஜின்னு சொல்லுவாங்க ஹெச்ஜினா மெர்க்குரி சிக்ஸ் எம்எம் ஆஃப் ஹெச்ஜின்ற ஒரு வேக்யூம் ப்ரெஷரில் நீங்கள் வாட்டரை பாயில் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் டிகிரி சிக்ஸ் டிகிரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்டர் வந்து பாயில் ஆகிடும் அது ஒரு கான்செப்ட் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேக்யூம் கண்டிஷனில் நீங்கள் வாட்டரை வந்து பாயில் பண்ணிங்கன்னா சீக்கிரமாக பாயிலிங் பாயிண்ட் சேஞ்ச் ஆகிடும் அதே மாதிரி ப்ரெஷரைஸ்டு கண்டிஷனில் போய் நீங்கள் பாயில் பண்ணிங்கன்னா பாயிலிங் பாயிண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதுதான் கான்செப்ட் பாயில் இதுதான் பாயிலிங் பாயிண்ட்டோட கான்செப்ட் நெக்ஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா எவாப்ரேஷன் எவாப்ரேஷன்றது வந்து செகண்ட் கான்செப்ட் எப்படின்னா நீங்கள் பாயில் பண்ணுறீங்க பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க ஒரு ஹண்ட்ரட் டிகிரிஸ் ரீச் ஆகிடுச்சு இந்த ரீச் ஆனது உங்களுக்கு அங்கே அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வேப்பராக மாறும் வாட்ரு வந்து அப்படியே வேப்பராக மாறிடுச்சு இந்த வேப்பராக மாறுது பார்த்தீங்கன்னா அந்த எவா அந்த எஃபெக்ட் தான் வந்து எவாப்ரேஷன் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நார்மலாகவே பார்த்தீங்கன்னா கீழே நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருப்பீங்க நிறைய தண்ணி ஊற்றுறது சீக்கிரமாக காயாது அதே நீங்கள் வந்து அந்த தண்ணியை வந்து நீங்கள் ஒரு மாப் போட்டு ஏதாவது தொடச்சிட்டிங்க வச்சுக்கோங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டீங்க அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுதுன்னா வாட்டரோட குவான்டிட்டி வந்து உங்களுக்கு கம்மியாகுது அந்த ஏரியாவில் கம்மியாக கம்மியாக ஹீட்டோட கீழே இருக்க நார்மலாக பூமியில் ஒரு ஹீட் இருக்கும் வாட் ஏரில் ஒரு ஹீட் இருக்குது இந்த வந்து ஹேர் ஏரோட ஹீட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக எவாப்ரேஷன் நடக்க ஆரம்பிச்சு அங்கே இருக்கிற வாட்டருக்கு வந்து காணாமல் போயிடும் பார்த்தீங்களா கீழே தேய்ச்ச வாட்டர் வந்து எவாப்ரேட் ஆகிடுச்சுனா அது வந்து கேஸாக மாறிடுச்சு அதுதான் அந்த கான்செப்ட் இப்போது நீங்கள் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டன்சேஷன் இந்த கண்டன்சேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சேம் இப்போ அந்த எவாப்ரேட் ஆனது அந்த ஆல்ரெடி இப்போ வாட்டர் வந்து எவாப்ரேட் ஆகிடுச்சு அந்த எவாப்ரேட் ஆனது மேலே போயிடுச்சு மேலே போய் மறுபடியும் என்ன ஆகுன்னா டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் மேலே போய் ஆட்டோமேட்டிக்காக டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ்னால திருப்பி என்ன ஆகுன்னா அது வந்து சொட்ட ஆரம்பிச்சிடும் அந்த கேஸாக மாறுது மறுபடியும் வந்து வாட்டராக மாற ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ நீங்கள் அதை எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்துட்டு தண்ணி சுட பண்ணுறோம் அது ஆப்ரேஷன் ஆகிடுச்சு ஆப்ரேஷன் ஆனதுக்கப்புறம் மேலே வந்து மூடியில் போய் படுது மேலே மூடியில் பட்டோன்னே மேலே மூடிக்கு மேலே வந்து லோ டெம்பரேச்சரில் இருக்குது ஏன்னா ரூம் டெம்பரேச்சர் வாங்க அது லோ டெம்பரேச்சர் இருக்கனால பட்டோன்னா அங்கேருந்து என்ன ஆகுதுனா கண்டன்சேட் ஆகிடும் கொஞ்சம் நேரமாக கொஞ்சம் நேரமாக மறுபடியும் அந்த கேஸாக மாறினது லிக்விடாக மாறிடும் அதுதான் வந்து கன்சேஷன் எஃபெக்ட் இந்த அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த எஃபெக்ட்ஸ்லாம் வச்சு தான் வந்து ரெஃப்ரிஜரேஷன் சைக்கிளை வந்து நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக ரன் பண்ணணும் அதுதான் ரன் பண்ண போகிற சைக்கிளுக்கு தேவையான இது வந்து எவாப்ரேஷன் பாயிலிங் பாயிண்ட் அண்டு கண்டன்சேஷன் இந்த இது வந்து எப்படி பண்ணுறோன்னா
புரியுதுங்களா இதுதான் வந்து ரெஃப்ரிஜரேஷனோட பேசிக் கான்செப்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வந்து லைக் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ உங்களுக்கு வந்து ரெஃப்ரிஜரேஷன் சைக்கிளை நான் வரைஞ்சி காட்டிடுறேன் அதை பற்றி கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் இப்போ இந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சால் மட்டும் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சைக்கிள் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் நீங்கள் நாலு பேருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவும் முடியும் நாளைக்கு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஸ்கோரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு யாராவது கேள்வி கேட்டால் அவங்களால் பதில்னு சொல்ல முடியும் ஓகேவா தேங்க்யூ வெரி மச